আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা শুকর আদায় করছি আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি সেশনে আমাদেরকে অংশ গ্রহণ করার তৌফিক দান করেছেন আলহামদুলিল্লাহ বলুন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য দরুদ এবং সালাম প্রেরণ করছি আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম আলা নাবিয়্যিকা মুহাম্মদ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাই আল্লাহুম্মা বারিক আলাই কাজীবাড়ি মসজিদ এবং দারুন নূর মাদ্রাসা এর আয়োজনে আজকের এই হালাকা সেশনে যারা উপস্থিত হয়েছেন আপনাদের প্রত্যেককে আল্লাহ সুবহান হুয়া তাআলা এই উপস্থিতির কারণে প্রশান্তি দিয়ে ভরপুর করে দিন এবং আল্লাহ সুবহান হুয়া তাআলার পক্ষ থেকে রহম আপনাদের উপর নাজিল হোক ফেরেশতারা আপনাদেরকে চারিদিক থেকে পরিবেষ্টন করে রাখুন যখন আমরা আমাদের আয়োজন শেষ করব তখন যেন ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে আমাদেরকে বলা হয় কুম মাকফুরান রাখুন যে হয় নি গো ব্যাক অল অফ ইউর সেন্স আর ফর গিভেন আল্লাহ আমিন যখন আমরা যাব আলোচনা শেষ প্রোগ্রাম শেষ তখন যেন ফেরেস্তারা আমাদেরকে বলে তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হল আল্লাহ তালা সেই মর্যাদা আমাদেরকে দান করুন আল্লাহ আমিন জ্ঞান অর্জন করা তো ফরজ আল্লাহ সুবহান বলেছেন আল্লাহ আখরাজাকুমাহা আল্লাহ সুবহান বললেন যে তোমরা তোমাদের মায়েদের পেট থেকে যখন আল্লাহ তোমাদেরকে তৈরি করেছে তখন তোমরা কিছুই জানতে না অতপর আল্লাহ সুবহান তোমাদের জন্য চোখ কান এবং অন্তর তৈরি করে দিয়েছেন এই চোখ কান এবং অন্তর দিয়ে তোমাদেরকে বুঝতে হবে উপলব্ধি করতে হবে জ্ঞান অর্জন করতে হবে জ্ঞান অর্জনের জন্যে আমাদের করণীয় কি এবং শাহফির রহমল্লা তিনি বলেছেন আমার বন্ধু তুমি জ্ঞান অর্জন করতে পারবে না যদি না ছয়টি জিনিস তোমার মধ্যে থাকে আমি সবগুলো সম্পর্কে তোমাকে বিস্তারিত বলছি এবং দুই নম্বর হচ্ছে এই জ্ঞান অর্জনের জন্য আপনার পক্ষ থেকে ইস্তেহাদ প্রচেষ্টা খুবই চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে এই জ্ঞান অর্জন করার জন্যে এবং তিন নম্বরে আপনার যে কাজ সেই কাজটি হলো জ্ঞান অর্জনের জন্যে আপনাকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে ধৈর্য ধারণ করে জ্ঞান অর্জন করে যেতে হবে অবনুঘাতে এবং ইউ উইল হ্যাভ টু স্পেন্ড ইউর পেনি ফর আর্নিং অ্যান্ড অবটেনিং নলেজ জ্ঞান অর্জন করার জন্য আপনাকে ব্যয় করতে হবে ব্যয় ব্যয় কিন্তু সব সময় অর্থনৈতিক ব্যয় নয় সেখানে সময়ের ব্যয়ও কিন্তু অনেক বড় ব্যয় ইউ উইল হ্যাভ টু স্পেন্ড ইউর টাইম অ্যান্ড ইউর মানি ফর আর্নিং অ্যান্ড অবটেনিং নলেজ জ্ঞান অর্জনের জন্য আপনাকে ছোটটা তোমরা কি শুনছো মোবাইল নিয়ে পেরেশানি থাকলে চলবে না যারা ছাত্র তাদের জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ কথা এখানকার ছাত্র যারা তাহলে জ্ঞান অর্জন করার জন্য তাকে প্রথমত যেটা করতে হবে তার জ্ঞান মেধা লাগবে তার ধৈর্য লাগবে প্রচেষ্টা লাগবে ব্যয় লাগবে একজন শিক্ষকের অধীনে জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং লম্বা সময় ধরে জ্ঞান অর্জন করতে হবে দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দি ক্রান্স ক্রাক্স অব দি প্রবলেম আমাদের এখনকার সমস্যার মূল জায়গাটা হলো এই জায়গা আপনারা ভালো করে বুঝবেন মুরব্বীরও ভালো করে খেয়াল করবেন সমস্যাটা এখন কোথায় ইমাম শাহফি রহমল্লা এখন থেকে শত শত বছর আগে তিনি বলে গিয়েছেন জ্ঞান অর্জন করতে হলে তোমাকে যা করতে হবে তা হলো এই 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 এবং তন্মধ্যে একটি হচ্ছে লম্বা সময় ধরে ধৈর্য ধারণ করে একজন শিক্ষকের অধীনে জ্ঞান অর্জন করতে হবে বুঝতে পেরেছেন 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা একজন শিক্ষক এবং একজন ছাত্রের গল্প কোরআনে বলেছেন সূরাতুল কাহফ ছাত্র হলেন সেই যুগের নবী আর শিক্ষক তিনি কি কিছু তিনি নবী নন একজন আবেদ ফওয়াজাদা আবদ মিন ইবাদিনা আতাইনাহু মিন লাদুন্না ইলমা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বললেন একজন আবেদের কথা আবেদ আবদ মিন ইবাদিনা মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বুখারী হাদিস কিতাবুল আইল প্রশ্ন করা হলো এই যুগের সবচেয়ে জ্ঞানী কে তিনি বলেন আমি আমি নবী তাহলে অন্য কে জ্ঞান জ্ঞানী হবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কথাকে পছন্দ করলেন না বলেন তুমি অমুক একটা জায়গায় যাও সেখানে একটা পাথর পাবে সেখানে তুমি আমার একজন বান্দা পাবে তার কাছে তুমি যাও তিনি গেলেন ইউসা বিন নুন কে আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আরেকজন নবী তাকে নিয়ে তিনি গেলেন সেখানে তাদের সাথে একটা মাছ ছিল কেউ তারা সেই মাছের কথা ভুলে গেল নেসিয়া কবুতা ঘুমা তাদের মাছের কথা তারা ভুলে গেল এবং তারা পথ চলতে থাকল হঠাৎ করে তাদের ক্ষুদা লেগে গেল মুসা আলী সাল্লাতু আসসালাম কারণ অনেক লম্বা সময় হেঁটেছেন তো লাকাদ লাকিনা মিন সাফারিনা হাদা না সবা ক্ষুদা লেগে গেছে তোর বলে যে মাছটা কই বলে যায় সরি 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 ফত্তা খাদা সাবি লাহু ফিল বাহারি সরাবা ওরে তো ওই ওই যে ওই যে একটা পাথরের কাছে যেখানে আমরা একটু বিশ্রাম নিয়েছিলাম ওইখানে তো মাছ সমুদ্রে চলে গেছে তেমনি আমি তো ওই জায়গায় খুঁজতেছিলাম ফারতদ্দা আলা আসা রিহিমা কাসাসা কাসাস আরবি যারা জানেন কাসাস মানে হলো যেই পথে গিয়েছেন ওই পথে আসা এটাকে বলে কাসাস এর তাদ্দা রাজা আ এর তাদ্দা এগুলো যারা কোরআন জানেন কোরআনে আল্লাহ সুবহান তালা শব্দের রিপিটেশন করেন না থিমের রেপিটেশন আছে বক্তব্যের রেপিটেশন আছে কিন্তু শব্দের রেপিটেশন নেই প্রত্যেকবার যখন নতুন কোনো কথা আল্লাহ যখন নতুন যখন একই কথা বলেন তখন সেখানে নতুন শব্দ চয়ন করেন এবং নতুন শব্দ মানে হলো নতুন বক্তব্য নতুন দোতনা নতুন কনোটেশন সেখানে নতুন আইডিয়া নতুন ইনফরমেশন ফারতাদ্দা আপনি কোথাও কোনো জিনিস হারিয়েছেন আপনি কি করবেন অন্য রাস্তা দিয়ে আসবেন কি করবেন আপনি যেই রাস্তা দিয়ে গিয়েছেন ওই রাস্তা দিয়ে ফিরে আসবেন এই জন্য আল্লাহ বলেন ফিরে আসলেন সেখানে এসে পেলেন একজনকে মুসা আলাই সালাম বলেন হ্যাঁ আপনাকে হচ্ছে তিনি বললেন আপনি কি আমাকে অনুমতি দেবেন আলা আন তু আলিমানি মিম্মা অনুসরণ করতে পারি যেন আপনি যা জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছেন আপনাকে যে জ্ঞান দেয়া হয়েছে নট আলিমটা রুল লিমটা বাবু তাফাইল বাবু তাফাইলের দুটো বৈশিষ্ট্য আছে তোমাদের একটা বৈশিষ্ট্য হলো আল ইকসার অথবা আল মুকাসারা অনেক অনেক বেশি রুল লিমটা আপনি অনেক বেশি জ্ঞান অর্জন আপনাকে অনেক বেশি জ্ঞান দেয়া দেওয়া হয়েছে তবে শুধুই জ্ঞান না রোশদা সঠিক জ্ঞান দেওয়া হয়েছে কলা ইন্না কেন তাস্তাতুয়ামাই খোবরা তুমি তো আমার সাথে থাকতে পারবা না ধৈর্য ধরে আমার কাছে থাকতে হবে জ্ঞান অর্জন করতে হলে এখানে একজন শিক্ষক এবং ছাত্রের এটিকেট আল্লাহ তালা বর্ণনা করে দিলেন যে শিক্ষক এবং ছাত্রের এটিকেটটা কি হবে একজন সাথে আরেকজন রিলেশন কি হবে সম্পর্ক কি হবে ছাত্র থেকে আমি বলবো উস্তাদকে এখানে উস্তাদরা যারা আছেন প্রত্যেক ছাত্রকে বকর আবু জায়েদের হেলিয়াত তোয়ালেবির আইলেম পড়ানো মাস্ট ফরজ আমার মনে হয় এই যুগে বাকর আবু জায়েদ সৌদির আল্লাজনা আদ্দা এমাল ইল ফাতাওয়া ওয়াল ইরশাদ এর তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ মেম্বার ছিলেন তিনি শেখ বিন বাজদের সাথে যিনি কাজ করেছেন আছেন তিনি আলহামদুলিল্লাহ তার অনেক বই আমি পড়েছি আলহামদুলিল্লাহ হিলিয়া তু তো আলিবিল দ্য অর্নামেন্টস অফ এ সিকার অফ নলেজ জ্ঞান অর্জনকারী অর্থাৎ ছাত্র 
পাত্রের কি কি বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার তিনি এখানে অনেক লম্বা আলোচনা করেছেন আমি বইটা আমার ছাত্র দেখে পড়াই আমার বুড়ো ছাত্র দেখে পড়াই বুড়ো ছাত্রদেরকে পড়াই সেখানে এটা পড়া দরকার সেখানে আসলে কি বলা আছে কি করতে হবে যাই হোক এখানে ধৈর্য ধারণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং সেখানে ধৈর্য ধারণ মুসারাসাম করতে পারলেন না বাকিটা তো আপনারা জানেন বাকিটা ইতিহাস রাসুলাম বললেন আমার ভাই রহিম আখি মুসা আমার ভাই মুসার উপর আল্লাহ রহম করুন তিনি যদি আরেকটু ধৈর্য ধারণ করতে তাহলে আর আমরা অনেক কিছু জানতে পারতাম আরও অনেক কিছু আমরা কি জানতে পারতাম কারণ ওই যে তিনি তিন নম্বর প্রশ্ন তিনি তো বলেছেন যে শর্ত হলো একটাই তুমি আমাকে কোনো প্রশ্ন করতে পারবে না হাতটা ওহ দিশা লেখা যতক্ষণ না আমি তোমাকে না বলবো ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি কোনো প্রশ্ন করতে পারবে না আমাকে প্রশ্ন করলে কিন্তু তুমি আমার সাথে থাকতে পারি ডিসকোয়ালিফাইড মুসাইলাম তো প্রশ্ন করেই গেলেন প্রশ্ন করেই গেলেন তখন তিনি বললেন হা দা ফিরা কোবাইনি ওবাইনি ও নো সেপারেশন ইট ইজ নাও আফ ইট ইজ নাও অ্যান আফ আর আমার সাথে থাকতে পারবে না এখন যাও তুমি তবে আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি কেন কেন আমি এই 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 কাজগুলো করলাম সব তোমাকে আপনাকে আমি বলে দিচ্ছি জ্ঞান অর্জন করার জন্য ধৈর্য ধারণ করা প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ ইমাম সাহাবি রহমুল্লাহ বিখ্যাত তাবে এই তাকে প্রশ্ন করা হলো আপনি এত জ্ঞান কোথায় অর্জন করলেন এত জ্ঞান আপনি কোথায় অর্জন করলেন তিনি বললেন অসবরিন কাসবরিল হামির গাধা যেরকম ধৈর্য ধারণ করে না আমি এরকম ধৈর্য ধারণ করে জ্ঞান অর্জন করেছি গাধা যেরকম ধৈর্য ধারণ করে এমন ধৈর্য ধারণ করে আমি জ্ঞান অর্জন করেছি চারটি কাজের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করেছি বিনাফির এতমাদ আই নেভার রিলাইড আপন এনি ওয়ান আমি শুধু একজনের উপরে এটা আপনাদের বোঝা দরকার আমি কেন হোয়াই আই হ্যাভ স্টার্টেড উইথ দিস ইন্টারাকশন দিস ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ সমাজের অনেক রোগ আমাদের কাছে চিহ্নিত আছে এই রোগগুলোকে সমাধান করা দরকার রোগগুলো কি এটা বোঝা দরকার তাইলে চিকিৎসা করা যাবে ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তার আগে রোগ চিহ্নিত করে আইডেন্টিফিকেশন অব দ্য প্রবলেম সলিউশন সমাধানের জন্য সমস্যা আইডেন্টিফাই করা কি সমস্যাটা ঠিক আপনার বোঝা এটা হলো সমাধানের জন্য পূর্ব শর্ত নাহলে আপনি সমাধান দেবেন কীভাবে অর্থাৎ সমাধান বুঝতে হবে ডিজিজ কোথায় সেটা বুঝতে হবে রোগ কোথায় এটা বুঝতে হবে তিনি বললেন যে বিনা ফিল এতমাদ আই নেভার রিলাই আপন এনি ওয়ান আই মাই সেল টেক দ্য ইনিশিয়েটিভ টু আর্ন নলেজ আমি জ্ঞান অর্জন করার জন্য আমি নিজে সিদ্ধান্ত নেই ওয়াসাই রিফিল বিলাদ একজনের কাছে অথবা এক স্থান থেকে আমি জ্ঞান অর্জন করি না আমি বহু স্থান থেকে জ্ঞান অর্জন করি বুঝতে হবে কে বলেছেন এই কথা ইমাম শাহ আবির রহমুল্লাহ সাধারণ কোনো মানুষ বলেন নেই তিনি বললেন বিনা ফিল এতমাদ ওয়াসাই রিফিল বিলাদ আই ট্রাভেলড অ্যাক্রস দ্য আর্থ মুসলিম মনীষীদের জীবন যদি আপনি দেখেন তাহলে দেখবেন তারা গোটা পৃথিবী কীভাবে চষে বেড়াচ্ছে জ্ঞান অর্জন করার জন্যে আল হেকমাতু দলাতুল মুমিন হাইসু ওয়াজাদাহা তাহু আহাকু বিহা জ্ঞান তো মোমেনের হারানো সম্পদ যেখানে সে পায় সেখানে কি সে জ্ঞান অর্জনের জন্য দৌড়ে যায় ও এক জায়গায় কনসেন্ট্রেট এখানে আসি তো এখানে আসি এর বাইরে আর কোথাও যায় না এরকম একজন মোমেনের ক্যারেক্টার নয় জ্ঞান অর্জনে তিনি দৌড়ে বেড়ান ফাসিরু আফালাম ইয়াসিরু ফিল আউদি ফাতাকুন আলহম কুলু ইয়া কিলু নবিহা আউ আদানু ইয়াসমাউ নবিহা ফা ইন্নাহা লা তাআমাল আবসার ওয়ালাকিন তাআমাল কুলুব আল্লাতি ফিস সুদুর ওরা একটু ঘুরে বেড়াতে দেখতে পারে না তাহলে তোদের কান এবং চোখগুলো কি খুলে যেত কারণ চোখ তো অন্ধ হয় না অন্ধ হয় আসলে কি অন্তর ওয়ালাকিন তাআমাল কুলুব আল্লাতি ফিস সুদুর অন্তরে যে সদর বক্ষে যে অন্তর রয়েছে কলব রয়েছে ওইটা মূলত অন্ধ হয় চোখ অন্ধ হয় না অতএব আপনি যদি অন্তর ও চোখ যদি আপনি খুলে দিতে চান তাহলে আপনাকে ইউল হ্যাভ টু ট্রাভেল অ্যাক্রস দ্য আর্থ ইউল হ্যাভ টু আন্ডার গো দ্য টিচিংস অফ ম্যানি টিচার্স অনেকের কাছে আপনাকে পড়তে হবে আপনি দেখুন তো ইমাম বুখারি মুসলিম অথবা এই বড় বড় শেখদের ইমাম মালিক অথবা ইমাম আহমেদ হাম্বল তাদের শিক্ষকদের সংখ্যা গুণে দেখবেন যে হাজারে পৌঁছে যায় একজন দুজনের কাছেই পড়েননি বুঝতে পেরেছেন বুঝতে পেরেছেন আপনার কঠিন যেন না হয় কথা সহজ করে আমি বলছি তাইলে আমি নির্ভর করছি না নিজের উপর 
এখন যেমন আমরা নির্ভর করি আমরা এখন কি করি নির্ভর করি যে নিজের মানে অন্যের উপর আমি নির্ভর করি না আমি নিজেই ইনিশিয়েটিভ নিয়েছি এখন যেমন আমরা নির্ভর করি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একদল লোক মনে করে যে জ্ঞান অর্জন করবে মালানা সাপা আমরা জ্ঞান অর্জন করব কেন আমরা দুনিয়াদারি ব্যবসা বাণিজ্য চাকরি বাকরি রাজনীতি সমাজনীতি ইত্যাদি নিয়ে আমরা ব্যস্ত থাকবো হুজুররা জ্ঞান অর্জন করবে প্রয়োজন হলে তার কাছে যাবো জিজ্ঞেস করে নিয়ে আসবো আমি অন বহু সময় আপনাদেরকে বলেছি বহু লোক আমাদেরকে এই প্রশ্ন করে আমাকেও প্রশ্ন করেছে সুন্নত নামাজ পড়ার জন্য অজু করা লাগবে কিনা সুন্নত নামাজ পড়ার জন্য অজু লাগবে কিনা এরকম প্রশ্ন করে বুঝতে পারেননি জ্ঞান জ্ঞানের লেভেলটা কোথায় আছে এর সে আরও বহু সিলি প্রশ্ন করে আরও সিলি প্রশ্ন এখনও লোকের আপনি প্রশ্ন করে দেখেন অধিকাংশ লোকের এখনও অধিকাংশ প্রশ্ন হচ্ছে সালাত নিয়ে নামাজের মধ্যে এইটা করব কি ওইটা করব না তাইলে তার জ্ঞানের লেভেলটা কোথায় আছে কারণ সে জ্ঞানকে কী দিয়ে দিয়েছে বর্গা দিয়ে দিয়েছে যে অমকে জ্ঞান অর্জন করবে তার কাছ থেকে আমার প্রয়োজন হলে শিখে নেব আর টাকা পয়সা আছে আমি প্রয়োজন দশ দুইজন চারজন পাঁচজন দশজন বিশজন মাওলানা অথবা হুজুরকে আমি পালব যখন প্রয়োজন হয় তার কাছ থেকে আমি ফতোয়া নিয়ে নেব আমি চলবো আমার জ্ঞান অর্জন করার প্রয়োজন কি মূর্খের জাতিতে পরিণত হয়েছে যেই জাতি পৃথিবীতে এসে মানুষকে আলোকিত করার জন্য জ্ঞান বিতরণের জন্য তার দায়িত্ব হচ্ছে জ্ঞান বিতরণ করা কিন্তু সে এখন কি জ্ঞানের কাঙ্গাল তার জ্ঞান নেই কারণ সে অন্যের উপর নির্ভর করে তিনি বলছেন যে না আমি অন্যের উপর নির্ভর করি না বিনাফির আমি এত জ্ঞান অর্জন করেছি কারণ আমি জ্ঞান অর্জনের জন্য পদক্ষেপ নিয়েছি এবং আমি ঘুরে বেরিয়েছি অসবরিন কাসবরিন হেমার অথবা আল হামির আমি গাধার মতো ধৈর্য ধারণ করেছি জ্ঞান অর্জনের পথে কষ্ট করে আমি চলেছি এবং চার নম্বর হলো আমি জ্ঞান অর্জনের জন্যে প্রত্যুষে বেরিয়েছি কাবাক্যরিল গোরাব যেমন কাকগুলো সকালে সকা সবার আগে ঘুম থেকে জেগে উঠে এবং চিৎকার চেঁচামেচি করে আমিও জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রত্যুষে বের হয়েছি ভোরেই বের হয়েছে ভোর মানে হলো একেবারে ফজরের আগে ব্যাপারটি এরকমও নয় এটাও হতে পারে এটা ইট ডাজ হ্যাভ টু মিনিংস দুটো অর্থ হতে পারে একটা হলো যে আমি আমার জীবনে প্রায় শুরু থেকে আমি জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করেছি আরেকটি অর্থ হতে পারে যে আমি ভোর থেকে জ্ঞান অর্জন করতাম জ্ঞান অর্জনের জন্য আমি ভোর বেলায় শুরু করতাম কারণ আল্লাহ সুফান বলেছেন ইন্না কোরআন আল ফেজরি কেন মাসুদা কোরআন আল ফেজর দ্য রিসাইটেশন ইন অ্যাট দ্য টাইম অফ ফেজর ফজরের ভোরের রিসাইটেশন কেন মাসুদা এটা প্রত্যক্ষ করা হয় কে প্রত্যক্ষ করেন আল্লাহ সুফান এন্ড দ্য অ্যাঞ্জলস আল্লাহ সুফান তারা সকালের কাজে বারাকা দান করো এই দোয়া কে করেছেন জ্ঞান অর্জনের জন্যে আপনাকে যা করতে হয় আমাদের জ্ঞান অর্জনের জন্য যে জায়গাটিতে প্রবলেম সেই জায়গাটি হলো যে আমরা কেবলমাত্র একজন অথবা দুজনের উপর নির্ভর করি জ্ঞান অর্জনের জন্য এটা আমাদের জন্য একটা বড় ডেঞ্জার একটা বড় প্রবলেম সবার জন্য বলছি ওলা মাইকার মনে কালেম আছেন যাদেরকে আপনার নির্ভরযোগ্য মনে করেন যারা সত্যি কথাগুলো বলে কোরআন এবং সুন্নার বাইরে কোনো কথা বলেন এরকম আলেমদের অনেকের কথা শুনবেন আপনার মধ্যে প্রত্যেকের মধ্যে একই ধরনের মেধা পাওয়া যায় না আর প্রত্যেকের আলোচনা একই ধরনের টেস্ট পাওয়া যায় না প্রত্যেকের পড়ায় একই ধরনের টেস্ট পাওয়া যায় না বিভিন্ন পড়তে হয় বিভিন্ন জানতে হয় দু নম্বর বিষয় হচ্ছে আপনারা কখনো শুধুমাত্র লেকচারের উপর ভিত্তি করে জ্ঞান অর্জন করবেন না মনে রাখবেন শুধু লেকচারের উপর ভিত্তি করে জ্ঞান অর্জন করবেন না চাইবেন এটা চাইবেন না তাইলে বিভ্রান্ত হতে বাধ্য আপনি কারণ কোনো একজন ব্যক্তি যখন কথা বলে যখন আমরা এখানে বলছি এটা প্রেক্ষাপট আছে এই প্রেক্ষাপটকে না নিয়ে যদি আপনি এটাকে নিয়ে আপনি দৌড় দেন তাহলে দেখবেন যে ভুল করে ফেলেছেন আপনাকে ইউল হ্যাভ টু নো অল দি ডাইমেনশনস সব কিছু আপনাকে জানান সেই জন্য জ্ঞান অর্জনের জন্য আপনার একটা সিলেবাস থাকা দরকার যে সিলেবাসের অধীনে আপনি পড়বেন এবং আপনার একজন মানে আপনার কয়েকজন শিক্ষক থাকা দরকার তাদের কাছে আপনি পড়বেন অর্থাৎ জ্ঞান অর্জনটা একটা একাডেমিক কাজ হোক 
জ্ঞান অর্জনটা কি একটা একাডেমিক কাজ হোক যদি তা না হয় তাহলে কি হবে তাহলে আপনার অবস্থা হবে তুমা আল হাকিমি তুমা আল হাকিমি মানে কি জানেন তুমা আল হাকিম নামে একজন হাকিম ছিল জ্ঞানী হাকিম মানে হলো খুবই প্রজ্ঞাবান তার বাবা ছিল অনেক বড় পণ্ডিত অনেক বড় পণ্ডিত তিনি লিখলেন ছেলের জন্য অনেক উপদেশ লিখে গেলেন তম্বদে তিনি উপদেশ লিখলেন আল হাব্বাতুসাউদা ও দাওয়া ও মিনকুল্লি দা বাবা তোমাকে আমি বলে যাই যত রোগী হোক না কেন তুমি কি করবে আল হাব্বাতুসাউদা এখন ছেলে তো পড়াশোনা করে না ছেলে পড়াশোনা করছে কম বাবা যে চিঠি লিখে গেছে ওই চিঠি বই যদি পুরান হয় এখনকার বই না এখনকার বই তো ভালো কাগজে লেখা ইয়ে হয় প্রিন্ট হয় আগের কার বই পত তো হাতে লেখা হতো অত বইখানে কালো টালো দাগ পড়লে কি ওইখানে দাগ পড়ে যেত একটু ফোটা ইয়ে টিয়ে হলে একটু দাগ পড়ে যেত এখন লেখছে বাবা লেগে যায় আল আল হাব্বাতু সাউদা কিন্তু ওইখানে ভুলক্রমে আরেকটা ফোটা মানে ময়লা পড়ে গেছে তো ওইখানে এখন ফোটা হয়ে গেছে কয়টা বাইরের নিচে ফোটা হয়ে গেছে দুইটা এখন হয়ে গেছে আল হাইয়াতু সাউদা আল হাইয়াতু সাউদা দাওয়া ও মিনকুল্লি দা ছেলে তো এখন বড় হওয়ার পরে বই পড়তেছে বই পড়ার পরে বাবা এত বড় পণ্ডিত বাবা বলল আল হাইয়া মানে হলো বিষদর সাপ এই বিষদর সাপ কালো বিষদর সাপ হলো সকল রোগের ঔষধ এখন আর কারো কাছে সে পড়াশোনা করতে যায় না নিজেই বই পড়ছে বই পড়ার পরে সাপ তারপরে কি সে এখন কালো সাপ খোঁজা শুরু করলো কোথায় কালো সাপ আছে কারণ সকল রোগের ঔষধ কালো সাপের মধ্যে খুঁজতে 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 কালো সাপ তো পাইছে ওই কালো সাপই তাকে দংশন করে মেরেছে এখন এটা হলো প্রবাদ যে ফালা তা কোনো তুমি ওই ব্যক্তির মতো হইও না যে শুধুমাত্র বই পড়ে জ্ঞান অর্জন করে তাহলে কি হবে হবে তুমি তাহলে তুমা কা তুমা আল হাকিমি তাহলে তুমা হাকিমের মতো তুমি হয়ে যাবা তুমা হাকিম এই করেছে জ্ঞান অর্জনের জন্য একটা পলিসি মেনটেন করা দরকার আমাদের যে পলিসি আল্লাহ সুবহান হুয়া তাল আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ সুবহান হুয়া তালা খেয়াল করবেন আল্লাহ সুবহান হুয়া তালা কি শুধুমাত্র রাসুল ইসলামকে পাঠালেই হতো না যথেষ্ট ছিল কিন্তু তিনি শুধু রাসুলকে পাঠান নেই তার সাথে কি পাঠিয়েছেন একটা কিতাবও পাঠিয়েছেন একটা কিতাবও পাঠিয়েছেন আফালা এত বারুন আল কোরআন ওয়ালাউ খান আমিন গাইরি ব্যাপারে যে কোরআন পড়ো এবং আমি শুধু কোরআনই নাজিল করিনি কোরআনের সাথে আমি নবীকেও পাঠিয়েছি শুধু নবী পাঠাইনি তার সাথে আমি কোরআনও পাঠিয়েছি সিলেবাসও আছে টিচারও আছে সিলেবাসও আছে টিচারও আছে শুধুমাত্র যদি টিচার দেওয়া হতো শুধুমাত্র যদি টিচার দেওয়া হতো তাহলে মানুষ অনেক কিছু বলে যেত শুধুমাত্র যদি বই দেওয়া হতো সিলেবাস দেওয়া হতো তাহলে মানুষ সঠিক তথ্য পাত পেত না অথবা তারা ভুল বুঝতো ফলে দুটোর সমন্বয় হচ্ছে এই দুটোর সমন্বয় কিন্তু আমাদের জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়াটা চলা দরকার প্রিয় ভাইয়েরা বোনেরা আপনারা যারা আছেন আপনাদেরকে প্রত্যেককে বলব প্লিজ জ্ঞান অর্জনের জন্যে ওস্তাদদের কাছে পার্টিকুলার একটা সিলেবাসের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করুন যদি আপনি সঠিক পথ পেতে চান অন্যথায় আপনি ভুল বুঝবেন ভুল পথে যাবেন আপনি হয়তো মনে করবেন যে আপনি সঠিক পথে আছেন ভুল হচ্ছে দু নম্বর যে বিষয়টি তা হলো যে দিনের জন্য মানুষকে ভালোবাসুন মানুষকে ভালোবাসার জন্য কোনো অজুহাত খুঁজবেন না মানুষ মানে হলো আমি যারা মুসলিম তাদেরকে ভালোবাসার কথা বলছি একবার চিন্তা করে দেখুন তো আল্লাহ সুবহান তালার বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীদের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিদ্রোহকারীর নাম ছিল কি ফেরাউন ইন্না ফেরাউন আলাফিল আরদি ওয়াজা আলা আহলা শিয়াফু তো এফাতাম মিন হুম ইউজাবিহু আবনা আহম ওয়াসাহিম ইন্না ফিজা আলি কাবালা উম্মের রব্বিক মানুষকে বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত করে দিয়েছে এক দলকে সে দুর্বল করে রেখেছিল আপনারা জানেন এবং মধ্যে পার্থক্য আছে এর আগে বলেছে 
فَتَحَ يَفْتَحُ اَلْ يُزَبِّحُ زَبَّحَ يُزَبِّحُ فَعَلَ يُفَعِلُ باب التفعيل ابن باب فتحا ایر مدے بشار پر تکو باب التفعیل ایر ارتو ہو چھے انہیں بشی بشی کرا یوزبیہو منہو لو ایک جمانی ایک تے کنون آئے تالا برسین یقتیلو نوٹ یقتیلو یقتیلو ہزار ہزار لکھے لکھے تا دے کے حتہ کرا چھے چھلے شنطان در کے اور حتہ شادرون بابی کرے نہیں حتہ منہو لو ٹکرو ٹکرو کرے حتہ کرا ٹکرو 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 ہو حتہ کرا ایم ہوئے حتہ کرا چھے یوزبیہو شدو یزبح بلن نئی یقت دلو شدو یقت دلو بلن نئی کتو بھائیون کر چھلو شب در مدد اللہ سبحانہ وتعالی جانیے دلن فیراؤن نیچار باتر پرکلی تکی ناری در کی جی بی تو رکھتو اپنر بوزائی در سے روچی تر کی چھلو اور ایر بودو بیشال بڑو پوری کھا چھلو اللہ سبحانہ وتعالی پرکو تکی شی فیراؤن جی دابی کرے سلو آمی چھا بات تو بودو کے روبا سے آنا رب کم شی فیراؤنر کا سی اللہ سبحانہ وتعالی موسیٰ علیہ السلام ابن حارون کے پتھا لین کی ایک بکتب ہو جداو ادھابا الہ فرعونہ انہو توغا فقولا لہو قولا لینا لعلہ یتذکر و یخشا فیراؤنر کا سی جاؤ فیراؤن کے گئے کمول بھاشا کتھا بلو کمول قولا لینا کمول شکر کتھا بلو ایک جن دعیر بوئی شیشتو آت سی जिन्हें दावत देना प्रदेश को बोलती है, दावत तेरे जन्ने का भालू वाशा, उन तो टेको उजाड़ करें दिन जरा, अपना रे जरा मधुरू, जब इक अपनी दावत दे बन, तब जन्ने भालू वाशा टेको उजाड़ करें दिन, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि अल्लाह सुबहानु वताला पढ़ती بھالو باشا ہے پورنا ہوئے رسولم بولن تفتحو ابواب السماء یومل یومل اسنائن و یومل خمیس شمبار ابوہم بریوش مدی بار آسمان دور جگو لو کھولی دے ہوئے فیو غفرو لکل عبد لا یشرک باللہ شیئن اتو پر اللہ سبحانہ وتعالی شکل مند دے کے خمک کرے دن جارا اللہ شد شرک کرے نا کبھی کبھی بھائی کبھی خمک کرے دن پروتی شمبار ابو پروتی بیہوش پروتی بار اللہ اللذی کان بینہو و بین اخیہ شاہنا تو بھی اللہ تعالی بریہوش پروتی ابو شمبار اوئی دوی بیکتی کے خوما کرنا زی دوی بیکتی پرش پر ارما چھے مسلم جو دو پرش پر ارما دی تا دیکی آسے شاہنا آسے شاہنا مانی کی تا دیر مدی رد دو تار بھالو آشار شوہد دیر شمپری تیر آبھا باچے پرشپر پرشپر کے گھنا کرے بیدیش پرشن کرے ایک جنار جنر پتی اور تو پر اللہ تعالیٰ بولن انظرو هادین حتی یستلحا انظرو هادین حتی یستلحا انظرو هادین حتی یستلحا تین بار بولے سن حدیث بخاری حدیث ہے بنگوانا نا گوانتا یاد سے جی ادھر کے افشور دے ہو جو تک ہونا تارا اوبیور مد دیتا جو شمپر کو کی کی کرے انہوں تو کرے تارا اوبیور مد دے شمپر کو کی انہی تو کرا پر جن تو ادھر عمل نما اس تو ایدر بیچار اس تو کی دراکھو دیکھی نا ایرہ پرش پر مان دے شمپر کو ٹاکے بیلڈ اپ کرے کی نا پلیز بھالو باشن مانوش کے بھالو باشن مسلمان کے بھالو باشن اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولن قیام تیر دین اللہ سبحانہ وسلم بولن این المتحابون فیا این المتجالسون فیا این المتبادلون فیا این المتزاورون فیا امار جن نے پرش پر پرش پر کے بھالو باشن سے ایرہ کارا تھو आमर जन्ने परोश पर परोश पर के देखते गिये थे रे काराश थो आमर जन्ने परोश पर आमर जन्ने आमर शंतुष्टे जन्ने परोश पर परोश पर एक के परोश पर परोश पर एक एक शते बोशे थो मुझा लसे कोरे थो एक ही जल से बोशे थो इरे काराश थो आमर जन्ने परोश पर परोश पर जन्ने बैक कोरे थो इरे काराश थो इरे आश हो आमी � ایتا آلور آشن آلور آشن ممبر آشن آلور آشن اللہ سبحانہ وتعالی باشا بین ممبر من حلو اچستان اچستان نبرون تھے کہ اشتے اچستان ایتا ایتا شنگہ آشنر مطور شکنے باشا بین ایکان تھے کہ آلور ٹھک رے پڑتے تھک بے گوٹا اس تیتو جوڑے لوکرہ پرشنو کوئی بھی یاگ بیتہم الانبیاء والصدقین 
ওয়াসিদ্দিকুন আশহাদা এদেরকে দেখে এই বিশাল চেয়ার সিংহাসন এবং এখান থেকে আলো ঠিক করে পড়াকে দেখে পর্যন্ত গেবতা করবে ঈর্ষা করবে নবীরা সিদ্দিকরা এবং শহীদরা বলা হবে এরা কারা যারা এতটা মর্যাদাবান হয়েছে বলা হবে এরা তারাই যারা পরস্পরকে ভালোবেসেছিল কেবল কার জন্যে আল্লাহ সাল্লামতার জন্যে মানুষকে ভালোবাসো প্লিজ প্লিজ মানুষকে ঘৃণা করবেন না ঘৃণা করো কোনো কোন মুসলমানের ক্যারেক্টার হতে পারে না আফমান সারা আল্লাহ সদ্রাহুল ইসলাম তোমরা আল্লাহ তালা বলেন নে ফাস বাহ তুমি খোয়ানা তিনি বললেন ফাস বাহ তুম বিনি আমি খোয়ানা অতএব আল উহুয়াহ এটা হলো নেমাত আল উহুয়াহ হলো নেমাত নেমাত যিনি এই নেমাত যিনি বুঝেননি তিনি কখনো এটা উপলব্ধি করতে পারবেন না এ নেমাত যিনি বুঝেননি তিনি কখনো উপলব্ধি করতে পারবেন না আল্লাহর কসম করে বলছি মানুষকে ভালোবাসুন আপনি ভালোবাসা পাবেন মানুষের জন্য নিজকে উজাড় করে দিন উন্মুক্ত করে দিন আল্লাহ তালাকে বলেননি আলাম নাসরা হেলাকা সদরাক আমি কি আপনার অন্তরকে প্রশস্ত করে দেয়নি মুসা আলী সাল্লাম ফেরাউনের কাছে যাওয়ার আগে আল্লাহর কাছে বলেন আল্লাহ আমার অন্তরকে প্রশস্ত করে দিন আমার ভাইকে আমার সহযোগী বানিয়ে দিন আমরা যেন সকলে মিলে একসাথে আপনার আবাদত করতে পারি আমরা সকলে মিলে যেন একসাথে আবাদত করতে পারি মানুষকে ভালোবাসার কথা শোনান আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাম যে কাজটি করেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন তোমাদের মধ্যে সে প্রকৃতি ইমানদার হতে পারবে না হাতাই অন্যের জন্য তাই ভালোবাসে যা তার নিজের জন্য ভালোবাসে মানুষকে ভালোবাসা অন্যকে ভালোবাসা ভালোবাসা মানে হলো ইমান এবং তাও হিদুর উপর ভিত্তি করে আমি সে কথাই বলছি আল্লাহ সুফান আমাদেরকে তো দিন এর অ্যাম্বাসেডার হিসেবে পাঠিয়েছেন তো দিনের অ্যাম্বাসেডার যদি অন্তর সংকীর্ণ হয় তাহলে তো উপায় নেই অন্তর প্রশস্ত হওয়া এটা আল্লাহর নেয়ামত অন্তর প্রশস্ত হওয়া কি আল্লাহর নেয়ামত এবং এই অন্তরের প্রশস্ততা আল্লাহ নবী রাসুলদেরকে দিয়েছেন আর যারা আল্লাহর ওই রকম প্রিয় বান্ধা আল্লাহ তালা তাদেরকে দিয়েছেন ব্রডনেস অফ মাইন্ড বিশাল প্রশস্ত একটি অন্তর আল্লাহ তালা তাদেরকে প্রদান করেছেন ওসমান নদী আল্লাহ তালা ওই সময় আবু করি আল্লাহ তালার যুগে তিনি তখন খলিফা আমিরুল মমিন খলিফা তো রাসুল ইল্লাহ সাল্লাহ আসলাম হঠাৎ করে মদিনা দুর্ভিক্ষ ওসমান নদী আল্লাহ তালা অনেক টাক তিনি সিরিয়া থেকে অনেক বাণিজ্য করে নিয়ে আসলেন লোকেরা গেল যে মদিনা দুর্ভিক্ষ এখন তো কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না কিন্তু ওসমান আদি আল্লাহ তালা তার কাছে সিরিয়ার অনেক মাত্র বানে বা অনেকগুলো ইয়ে এসছে আপনার উট বোঝাই করা খাদ্য এসছে তার কাছ থেকে এগুলো এর বিতরণ করা যায় কয়েকজন ব্যবসায়ী গেলেন ওসমানের কাছে ওসমান বললেন না আমি তো এগুলো বিক্রি করব না না বিক্রি করে দেন আমরা দাম বেশি দেবো কত প্রতি দশে বারো বলে হবে না প্রতি দশে পনেরো বলে না হবে না বলে বলেন কি আমরা ছাড়া আর মদিনায় কোনো ব্যবসায়ী নাই কার কাছে বিক্রি করবেন আপনি বলে না তাও বিক্রি করব না তাও বিক্রি করব না বলে যে ঠিক আছে আমরা বিষ দিই প্রতি দশে বিষ বলে তাও আমি বিক্রি করতে চাই না তোমরা তো ডাবল দিতে চাচ্ছ তো আমি বিক্রি করতে চাই না তবে আমি এগুলো এমনিতে তোমাদেরকে দিয়ে দিলাম যাও তোমরাই তো দাম বললে দ্বিগুণ দাম তোমরা বললে এমনিতেই দিয়ে দিলাম আমি বিক্রি করবো না মদিনায় দুর্ভিক্ষ আমি এটা বেশি দামে বিক্রি করব এটা কেমন কথা হলো আমার মুসলিম ভাই এবং বোন তারা বিপদে আছে আর আমি বেশি দামে বিক্রি করব ন এগুলো ফর আল্লাহ এভরিথিং ইজ ফর আল্লাহ আল্লাহর জন্য আমি দিয়ে দিলাম ইবনু আব্বাস রাদি আল্লাহ তাহ তিনি বর্ণনা করছেন আদিষ্টি তার তিনি বললেন আমি রাসুল ইসলামকে স্বপ্নে দেখলাম আমি দেখলাম রাসুল ইসলাম হন্তদন্ত হয়ে খুব দৌড়ে যাচ্ছে আমি বলি ইয়া রাসুল আল্লাহ আপনাকে কতদিন দেখিনি একটু আপনার সাথে কথা আছে বলছে বলো কি আমার একটু তারা আছে বলে কিসের তারা 
বলে যে ওসমান ওই যে দান করে দিয়েছিল আল্লাহ তালা ওসমানের জন্য এতটা সন্তুষ্ট হয়েছেন আল্লাহ সালা ওসমানের জন্য জান্নাতে একটা বিয়ের ব্যবস্থা করেছেন ওই বিয়ের যে মেহমানদারি মেহমানদারিতে আমাকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে আমি তাড়াতাড়ি ওইখানে যাচ্ছি জয়েন করার জন্য ডু সামথিং ফর দ্য বিলিভার্স ডু সামথিং ফর দ্য বিলিভার্স মোমেন্দের জন্য কিছু করেন করেই দেখবেন যে আল্লাহ তালা কীভাবে আপনাকে প্রাচুর যদি ভরে দেবেন ভাই প্রাচুর যদি মানুষের বিরুদ্ধে কোনো বিদ্বেষ রাখা উচিত না এটা শয়তানের কাজ ইউ কে না কুমুল শয়তান মানুষের মাঝে এরকম বিদ্বেষ ইত্যাদি ছড়িয়ে দেয় কোমল করুন না অন্তরটাকে কোমল করুন আল্লাহ সুফহান আল্লাহ রাসুল বলেছেন আমি জান্নাতে দেখেছি ওই সকল লোক দেখে হাইয়েনিন লাইয়েনিন প্রত্যেক এমন ব্যক্তিকে যে প্রচন্ড হাইয়েন লাইয়েন এত কোমল এত কোমল আল্লাহ রাসুল ইসলাম বলেছেন মান তবাহ রাফাহুল্লাহ রাসুল ইসলাম আয়সরাদি আল্লাহ তালকে বলেছেন মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করো আয়সা এর চেয়ে উত্তম কোন সম্পদ নাই কোথাও যদি কোমলতা থাকে আল্লাহ সুফহান তারা সেখানে সৌন্দর্য বাড়িয়ে দেন অন্তটাকে মানুষের জন্য নরম করুন মানুষের জন্য ভালোবাসা তৈরি করে দিন এটা মোমেন্দের বৈশিষ্ট্য এটা মোমেন্দের বৈশিষ্ট্য ভালোবাসা দিয়ে লোকজনকে আপনি ডাকুন ভালোবাসা আপনার ভালোবাসার জন্য তারা উপলব্ধি করতে পারে তারা যেন ফিল করে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামকে এ তায়েববাসী কি অত্যাচারটা না করল জিবির আল ইসলাম আসলেন পাহাড়ের ফেরেস্তা থেকে নিয়ে আল্লাহ অনুমতি চেয়েছেন আপনার পাহাড়ের ফেরেস্তা থেকে নির্দেশ দিলে এই দুই পাহাড়কে এদের উপর ছুঁড়ে মারা হবে রাসুলাম বললেন আল্লাহ কি আমাকে ধ্বংসকারী হিসেবে পাঠিয়েছেন নাকি তিনি তো আমাকে পাঠিয়েছেন রহম কারী হিসেবে রহম হিসেবে পাঠিয়েছেন আমি তো লাহান হিসেবে পাঠি প্রেরিত হইনি ইন্নাম বয়স তো রাহনা বরং ইন্নি আরজু আমি আশা করছি আল্লাহ তালা এদের মধ্য থেকে এমন একটি প্রজন্মকে তৈরি করবেন যারা কেবলমাত্র আল্লাহ সুফান তালাকে ভালোবাসবে আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাই হয়েছে আপনি এখন তায়েফে গিয়ে দেখেন তো পরিস্থিতি থেকে তাইফে আল্লাহ আল্লাহ রাসুলের বিরোধিতা তাইফের প্রত্যেকটা চত্বরে চত্বরে প্রত্যেকটা জায়গায় জায়গা লেখা আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসলামের নাম মোহাম্মদ রসুল লেখা ভালোবাসা দিয়ে ভালোবাসা অর্জন করতে হয় দাওয়াত দিতে হয় ভালোবাসা দিয়ে কর্কশতা ইত্যাদি দাওয়াতের কোনো কাজই নয় ইয়াং যারা আছেন তাদেরকে বলছি আপনাদের অন্তরটা এরকম ভালোবাসা দিয়ে পূর্ণ করে দিন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াম বলেছেন মান আহাবালিল্লাহি ও আবাগদ আলিল্লাহি ও আতো আলিল্লাহি ও মান আলিল্লাহি ফাকত ইস্তাকমাল ইমান আপনার মুসলিমের চেয়ে অমুসলিমদের প্রতি যদি আপনার ভালোবাসা বেশি হয়ে থাকে তাহলে বুঝবেন আল্লাহর কসম করে বলছি আপনার অন্তর মোনাফিকিতে নেফাকিতে পূর্ণ হয়ে গেছে যদি মুসলিমদের চেয়ে অমুসলিমের প্রতি ভালোবাসা আপনার বেশি হয়ে থাকে তাহলে নেফাকিতে পূর্ণ হয়ে গেছে আপনার অন্তর এটা পরিশুদ্ধ করতে হবে মুসলিমকে ভালোবাসো না মুসলিমদের ত্রুটি বিচ্ছুতি আছে আমি মুসলিমের কথা বলছি অনেক আছে সে মুসলিম হিসেবে দাবি করি কিন্তু তার মধ্যে ব্যাপক পরিমাণ সেরেক আছে ব্যাপক পরিমাণ শুধু সেরেকের কথা আলোচনা করছি অন্য কিছু না ব্যাপক পরিমাণ সেরেক আছে শুধু মুসলিম শুধু মুসলিম না তার কথা আমি বলি না এরকম বহু আছে কিন্তু এছাড়াও আপনার সাথে সামান্য কোনো ত্রুটি বিচ্ছুতি কোনো কিছুতে আপনার সাথে অথবা বিভিন্ন বিতর্ক আছে এটাকে আপনি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে আপনি ভালোবেসে তার কাছে আপনার বক্তব্য আপনি উপস্থাপন করুন মনে রাখবেন মুসলমানরা নেকড়ে বাঘ নয় মুসলমানদের কাছে অন্যরা নিরাপদ সাহাবাই কামরদি আল্লাহ তাল আনহ মন্নকে চিনতেন না তাদেরকে কি ভালোবাসা দিতেন চিনতেন না তাদেরকেও ভালোবাসা দিতেন 
সাহাবাই কামরুদি আল্লাহ তালা আনহুম আজমাইন এর মধ্যে অনেকেই ছিল যে মাত্র কিছুক্ষণ আগে মুসলমান হয়েছে এক বেদুইন গোত্র প্রধান তাকে বেঁধে রাখা হলো মসজিদ নবীর সাথে সে বললো আমাকে ছেড়ে দেন আমি ভালো মানুষ হয়ে যাব তাকে ছেড়ে দেওয়া হলো অদূর জায়গা থেকে সে ঘুরে এসে রাসুলের কাছে এসে বলেন আমাকে আপনি মুসলিম বানিয়ে নিন রাসুলাম তাকে মুসলিম বানিয়ে নিলেন ওমর আদি আল্লাহ হুসেন দাঁড়িয়ে বলেন আল্লাহর কসম করে বলছি ইসলাম আনার পূর্বে ও ছিল পৃথিবীতে আমার কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক ইসলাম আনার পর সে পৃথিবীতে সবচেয়ে আমার প্রিয়তম মানুষের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে এই সামান্য কিছু সময় আই জন্য এখানে কতটুকু সময়ের ব্যবধান ছিল কিছু সময়ের ব্যবধানে একজন ব্যক্তি মিন আবাস হ্যাজ বিকাম মিন আহাব বিন্যাস সবচেয়ে নিকৃষ্ট গৃহীত মানুষটি সবচেয়ে প্রিয়তম মানুষে পরিণত হয়ে গেছে আমর আবুল আসর আল্লাহ তালহন ইমান আনলেন রাসুলকে বললেন আল্লাহ রাসুল আল্লাহর কসম করে বলছি এই ইমান আনানের আগ পর্যন্ত আপনার চেহারাটা ছিল পৃথিবীতে সবচেয়ে গৃহীত চেহারা ইমান আনার সাথে সাথে আপনার চেহারাটা পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয়তম চেহারায় পরিণত হয়েছে আপনার চেহারা পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয়তম তার ইন্তেকালের সময় তিনি কাঁদছেন তার ছেলে আবদুল্লাহ এবং আমর এবং আস সেই বিখ্যাত আবদুল্লাহ চার আবদুল্লাহ পাঁচ আবদুল্লাহর মধ্যে একজন বলেন বাবা আপনি কাঁদছেন আপনি তো এমন কোনো অন্যায় করেননি বলে না বাবা আমি অন্য কারণে কাঁদছি বলে কি বলে দেখো তুমি যদি আমাকে এখন বলো রাসুলের চেহারাটা কেমন ছিলেন আমি বলতে পারবো না বলে কেন কেন বাবা বলে বলতে পারবো না এই জন্যে আমি ইসলাম গ্রহণের পর কোনো দিন ভালো করে রাসুলের দিকে তাকাই নেই আমি বলে কেন তাকান নেই বাবা বলে যে আমি তার দিকে তাকালে আমার অতীতের কথা মনে পড়ে যেত আমি যে রাসুলের বিরোধিতা করেছিলাম সেই কথা মনে পড়ে যেত এই জন্য আমি ভয়ে তার চেহারার দিকে তাকাতাম না লজ্জায় তার চেহারার দিকে তাকাতাম না তুমি তো আমাকে বলো রাসুলের চেহারাটা কেমন ছিল আমি বলতে পারবো না পুরো আমার সেই কথা মনে পড়ে যায় আল্লাহ যে আমাকে এর জন্য জিজ্ঞেস করেন আমার রাসুলের কেন আমি বিরোধিতা করলাম আমি কি জবাব দিই তা করব এদের ভালোবাসার লেভেল দেখেন এদের এক মুহূর্তের মধ্যে একজন মানুষের বিবর্তন দেখেন একটা মুহূর্তের মধ্যে তার বিবর্তনটা কি এক মুহূর্তের বিবর্তন যদি মানুষের মাঝে এরকম হয়ে থাকে তাহলে যারা দীর্ঘদিন পুজো দিন প্র্যাকটিস করছে তার ত্রুটি বিচ্ছুটি থাকলেও তাকে ভালোবাসা দিয়ে আলিঙ্গন করুন এ এমনই দাওয়ারটা এমনই হয় দাওয়ারটা এমনই হয় দাওয়াতের জন্য এরকম একটি প্রশস্ত হৃদয়ের প্রচণ্ড প্রয়োজনীয়তা আমি ফিল করছি দাওয়াতের ময়দানে আমরা তো ছোটোখাটো মানুষ এই রকম দাওয়াতি আমাদের আবদুল্লাহ আছে আবদুল্লাহরা অনেক কাজ করেন আমি এরকম দাওয়াতি ময়দানে একেবারেই কাজ করি না আমি একাডেমিক অঙ্গনে কিছু ক্লাস নেই কিছু পড়াশোনা করাই সেখানে আমি উপলব্ধি করি যে ভালোবাসা দিয়ে যা করা যায় অন্য কোনো কিছু দিয়ে তা করা যায় না ইয়াংরা যারা আছেন আপনাদেরকে এই জন্য বলছি কর্কশভাষী হওয়া আল্লাহ রাসুসলাম বলেছেন জাহান নামীদেরকে আমি দেখেছি এরা প্রত্যেকে হচ্ছে কি কর্কশভাষী ভয়ঙ্কর নেকড়ে বাঘের মতো তাদের অন্তর এইরকম ব্যক্তিদেরকে আমি দেখেছি জাহান নামে আর আমি দেখেছি হাই এনেন লাই এনেন খুব কোমল নরম এইরকম ব্যক্তিদেরকে দেখেছি আমি জান্নাতি একজন মোমেন এমন হয় যে অন্যরা তাকে দেখলে বোকা ভাবে অন্যরা তাকে দেখলে বোকা ভাবে আর একজন কাফের এরকম যে অন্যরা তাকে দেখলে প্রচণ্ড বুদ্ধিমান ভাবে আল মিন গির রুন কারিমন আল মিনু গির রুন কারিমন ওয়ালফাজিরুন কাফের ফাজের মুশরেক মুনাফেক ফাসেক ও তো প্রচণ্ড ধুরন্দর ধূর্তবাজ ধূর্ত ধুরন্ধ ধান্দাবাজ কিন্তু মোমের মধ্যে এরকম কোন ধান্দাবাজি নাই সে ফ্ল্যাট তার মধ্যে ফ্ল্যাটনেস আছে মানুষের জন্য অনুভূতি আছে ওকুন্ত মালা শাফা হফরাতে মিনান্নার ফা আঙ্কাদা কম মিনহা তোমরা তো জাহান গর্তের কিনারা ছিলে আল্লাহ তোমাদেরকে অনুগ্রহ করে বের করে নিয়ে এসছেন এন্নামাল মোমেন এখুয়া ফা আসলে হুবাই না আখুয়াই কম মোমেনরা তো ভাই ভাই একজন আরেকজনের এসলাহ করবে এই ভ্রাতৃত্বের মনোভাব নিয়ে নট শত্রুতের অথবা শত্রুতা মনোভাবাপন্ন তা নিয়ে শত্রু মনোভাবাপন্নতা নিয়ে করবে না এটা এই জন্য আমি বলেছি আবদুল্লাহ এখানে আছেন ইয়াং জেনারেশনের মধ্যে যারা দিন প্রচার করছেন দিনের কাজ করছেন তিনি একজন 
আপনাদেরকে বলছি যে দিনের জ্ঞান একটা সামগ্রিক জ্ঞান অর্জন করা দরকার সামগ্রিক একটা কমফ্রেন্সিভ সো দ্যাট আপনি বুঝেন কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা শুধু এক কেন্দ্রিক নয় পূর্ণ একটা জ্ঞান অর্জন করা দরকার পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা দরকার এবং দুই নম্বর বিষয় হচ্ছে মানুষকে ভালোবাসা অমিন তারপর তার মুখ থেকে অশ্লীলতা বের হয় তার কাজ কর্মে অশ্লীলতা থাকে বক্রতা থাকে একেবারে তাকে দেখবেন যে ভয়ঙ্কর মূর্তি রুদ্র মূর্তি সে ধারণ করে এটা মোমেন ক্যারেক্টার নয় এটা হচ্ছে মোনাফেকের ক্যারেক্টার शब्द चयने को दिन उद्धत थे अहंकार थे दाम्भिकता थे थे कोमलता थे नम्रता থাকে অন্যের হৃদয়কে টাচ করার মতো এমন সুর থাকে একজন মোমেনের কথাবার্তায় প্রচন্ড ফাবিমা রহমতে মিনাল্লাহিক ফাবিমা রহমতে মিনাল্লাহিলিনতালাহম আল্লাহর অনুগ্রহে আপনি তাদের সাথে কোমল আচরণ করেছেন আল্লাহর অনুগ্রহের কারণে আলাম ইয়াজিদ কা ইয়াতিমান ফাআওয়া যেমন <laughs> এই সকল ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে হবে শরিয়া ভাই শরিয়া শাস্তি সেটা একটা ডিফারেন্ট ইস্যু কিন্তু অন্য কোন কারণে আল্লাহ রসুলাম কাউকে আঘাত দিয়েছেন এরকম কোন রেকর্ড নাই কেউ বলতে পারবে না আল্লাহ রসুলাম কাউকে আঘাত দিয়েছেন আপনার কথায় কোমল কথা বলুন সহজ কথা বলুন সবার সাথে কথা বলবেন আবারও বলছে বিশ্বাস করুন কোমল কথা বলা এটা অন্তরটা ইমানে পরিপূর্ণ তার একটা প্রকাশ আপনার অন্তরটা ইমানে পরিপূর্ণ হয়ে আছে টৈটুম্বর হয়ে আছে এটার একটা প্রমাণ হলো যে আপনার ইমান আছে আপনার কথা আপনার ইমান টৈটুম্বর হয়ে আছে মানে হলো আপনার কথাবার্তা এরকম আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম তিনি সবচেয়ে কোমল ভাষে ছিলেন সবচেয়ে নরম ভাষে ছিলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ভাসাল্লামের কথা যেন অন্যের হৃদয়কে স্পর্শ করত রসুল ইসলাম এভাবে তিনি আচরণ ইয়ানদেরকে সে কথাই বলছি যার সাথে কথা বলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ অন্যের সাথে যখন কথা বলতেন তখন তিনি কোমলভাবে কথা বলতেন আপনারও কোমলভাবে কথা বলেন সবার সাথে সবার সাথে কোমলভাবে কথা বলবেন বুঝতে পেরেছেন কথা সবার সাথে কোমল খুবই সফট স্পোকেন সফট স্পোকেন যার সাথে কথা বলুন না কেন এটা কোমলভাবে কথা বলবেন কৌলু কৌল সাদিদা কৌল মারুফুন ওয়ামাগুফেরাতুন খায়রুমিন সদাকাতির ইয়াত বাউহা আদা একটা সুন্দর কথা মানুষকে ক্ষমা করে দেয়া এটা দান সাদাকা যেই দান সাদাকার পর খোটা আছে এর চেয়ে ঢের ঢের উত্ত খায়রুমিন সদাকা খায়রুম কম্পারেটিভ ডিগ্রি ইসমুল মোকারিন ইসমুল মোকারানা এটার চেয়ে ওগুলো চেয়ে ভালো আল কালিমা তো তৈয়ে বা তো সদা কাতুন রাসুরুল্লাহ সাল্লাম বললেন হঠাৎ করে একজন আগন্তুক এসছেন কোথায় থাকবেন সালাম বললেন তোমাদের মধ্যে কে আছে যিনি তাকে বাসায় নিয়ে যাবেন তোমাদের মধ্যে কে আছে যিনি তাকে বাসায় নিয়ে যাবেন একজন উঠে বললেন ইয়ারসল না আমি বাসায় কোনো খাবার নেই কিন্তু নিয়ে গিয়েছেন স্ত্রীকে গিয়ে বললেন একজন মেহমান নিয়ে আসলাম বলে খুব ভালো করেছেন বাচ্চারা কী বলছে বাচ্চারা তো ঘুমিয়ে পড়েছে তাহলে ওখানে জাগানোর দরকার নেই কি আছে খাবার বলে খাবার একটু আছে শুধু আপনি আর আমি খেতে পারি মেহমানকে নিয়ে আসেন মেহমানকে খাবারটা দাও খাবারটাই দিয়ে দেওয়া হলো ধরো বাতিটা বন্ধ করে দাও 
বাতিটা বন্ধ করে দিয়ে তোমাদের তুমি পাতিলগুলো নিয়ে আসো এবং টুংটাং টুংটাং করে আওয়াজ করো যেন মেহমান বুঝতে পারে আমরাও খাচ্ছি মেহমান খেলেন ঘুমিয়ে পড়লেন ফজর পর আসলাম বললেন এই তোমার তোমাদের একজনের আচরণে লাকাত দহি আল্লাহ মিন আল বারি হাতা আল বারি হাতা মিন কম তোমাদের মধ্যে একজন তার স্বামী এবং স্ত্রীর কারণে আল্লাহ তালা গত রাতে হেসেছেন আল্লাহ হেসে উঠেছেন আল্লাহর হাসা মানে কি চিন্তা করে দেখেন তো এদের জন্য জান্নাত ফরজ হয়ে গেছে আল্লাহ কেন হেসেছেন এদের এই একে কি কেউ কোনোদিন চিনেছে এ লোকের কেউ কোনোদিন চিনেছে চেনে না তো কেউ চেনে কেউ চেনে নি না চেনে শুধু ইমান আর কিছু নাই আপনার মতো হাজারটা প্রশ্ন করে তারপরে তার আইডেন্টিফিকেশন বের করার চেষ্টা করেন নি ইট ওয়াজ অ্যানাফ দ্যাট হি ওয়াজ এ বিলিভার ইট ওয়াজ অ্যানাফ ফর হিম ওর হার তারা ভাগাভাগি করে নিজের এক না খেয়ে তাকে খাইয়ে দিলেন আল্লাহ সুবাহান হেসেছেন আল্লাহ তালা কোরআন আয়াত নাদিল করে দিলেন ইমানদার হচ্ছে এরকম তাদের নিজেদের দারিদ্র নিজেদের অভাব পেটে কিচ্ছু নাই তারপরও তারা অন্যকে কি দেয় প্রাধান্য দেয় অন্যকে প্রাধান্য দেয় আমি আপনাদেরকে বলবো আবদুল্লাহ এখানে আছেন আপনাদেরকে বলবো যে প্লিজ কিছু মিশনারি দায়ী হন মিশনারি দায়ী আপনি যতটুকু জানেন ততটুকুরই দাওয়াত দেন কিন্তু মিশন যেন হয় এটা আপনার যিনি মিশনারি তিনি মনে করেন যে আমার তো কাজ এটাই তোমার মাধ্যমে একজন লোক দিনের দাওয়াত পাওয়া তোমার ঢের ঢের সম্পদের মালিক হওয়ার চেয়ে অনেক অনেক উত্তম একটা লোকের দিনের দাওয়াত দেন না ভালোবেসে ওর হাত ধরে অন্যরা তো ওর হাত ধরে ওকে জাহান নামে নিয়ে যায় আপনি কি ওর হাত ধরে ওকে জান্নাতে নিয়ে আসতে পারেন না যুবকরা বলছি তোমাদের বন্ধুরা তো অন্য বন্ধুদেরকে হাত ধরে জাহান নামে নিয়ে যায় সিনেমা হলে নাটকে থিয়েটারে অথবা জুয়ায় অথবা অ্যাডিকশনে মাদক ইত্যাদির কাছে নিয়ে যায় তুমি ওকে ধরে হাত ধরে ভালোবাসাটা দিয়ে ও তুমি যখন হাতটা ধরো তখন যেন উপলব্ধি করতে পারে জিও লাভ হিম তুমি তাকে ভালোবাসো এবার একটু নিয়ে আসো মরছি ওকে জান্নাতে নিয়ে আসো কারণ তোমাকে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আপনাদেরকে আমাকে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা কুনতুম খায়রা উম্মাতিন হিসেবে বানিয়েছেন ও খনিজাত লিন নাস ফর দ্য बेनिफिट অফ দ্য হিউম্যানিটি মানুষের কল্যাণে আল্লাহ আমাদেরকে তৈরি করেছেন এই মানুষের কল্যাণটা যেন আপনার বক্তব্যে আপনার আচরণে আপনার কথায় যেন অনুভূত হয় এখন যেমন সোশ্যাল মিডিয়ার কথা বলি এটা একটা খিস্তি খেউরের জায়গা খিস্তি খেউর বুঝেন তো মানে সোশ্যাল মিডিয়াটা জুড়েই শুধুমাত্র গালিগালাজ অমকের অমকে গালি তমকের তমকে গালি অথচ এই প্ল্যাটফর্মটা আপনাদের এবং আমাদের জন্য জান্নাতের একটা উচিল হতে পারত যারা দাওয়াতি কাজ করেন প্রত্যেকের কথাই বলছি আমরা যারা আপনারা যারা দাওয়াতি কাজ করেন আমরা তো অত কাজ কাজ করি না যারা দাওয়াতি কাজ করে তারা জানে সোশ্যাল মিডিয়ায় তারা কাজ করে আব্দুল্লাহ সোশ্যাল মিডিয়াতে কাজ করে এছাড়া তো আর কিছু সোশ্যাল মিডিয়াতে আপনি একটি কথা বলছেন মুহূর্তের মধ্যে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে তো এই এই প্ল্যাটফর্মটাকে আপনি কী জন্য ব্যবহার করছেন আপনি জান্নাতে যাওয়ার জন্য নাকি জাহান নামে যাওয়ার জন্যে আল্লাহ তালা যদি বলে থাকেন তুমি প্রত্যেকটা শব্দ বর্ণ লিখতেছ এই বর্ণটা পর্যন্ত আমি রেকর্ড করে রাখছি আপনি কি মনে হয় আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন বোকারি আদিস একজন ব্যক্তি একটি শব্দ একটি শব্দ কালিমা কালিমা হল শব্দ ওয়ার্ড একটা ওয়ার্ড উচ্চারণ করল এই ওয়ার্ডে আল্লাহ তালা সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন সে কিন্তু অত কিছু মনে করে বলেনি আল্লাহ সুবহান তালা তার প্রতি এই একটি শব্দের কারণে এতটি সন্তুষ্ট হয়েছেন আল্লাহ তাকে জান্নাতের এত উঁচু মর্যাদা দান করলেন যতটা দূরত্বই জমির এবং আসমানের মধ্যখানে ব্যক্তি এমন একটি শব্দ বলল যে শব্দের কারণে আল্লাহ এতটা অসন্তুষ্ট হলেন সে এটাকে কোনো কিছুই মনে করে নেই বলে ফেললো আর কি বলে ফেলল এর মাধ্যমে আল্লাহ এতটা অসন্তুষ্ট হলেন যে তার মাধ্যমে আল্লাহ সুবহান তালা তাকে জাহান নামের এত গভীরে নিক্ষেপ করেন যতটুকু দূরত্ব আছে আসমান এবং জমিনের মাঝে কি বলছেন কি বলতে চান 
Everything is being recorded. It's true. In the sama wal basra wal fuad, kullu ulai ke kaan anhu masula. Shab kisu shampuri gintu apna ke abushu zawad di kotha be. Zalik tisen. Shab everything is being recorded. Zab bolchen. Everything is being recorded. Ote be cautious. Shab dan hon. Zab bolchen. Yamra social media the kijon apni kijon apni bebor korne social media apna karon ki. Apna karon ki. Zoto kono ta bebor korchen. Tik tar bebori toto kono bota alar ebadut koron. Ato ba. इतने जनों आप लोग अड़ दावती प्लेटफॉर्म होए, भालो वाशा दोइरी प्लेटफॉर्म होए, मानुष की दिनों पुत्र हवा ना क्रिश्चो कर रहे प्लेटफॉर्म होए, दिन थे के दूरे शुरीय देर नहीं, इन नमिन कुम अल मुना फिरीन, अल्लाह रसूल ने बोले, तुम्हारे मुद्दे अनेक की आसे, जरा मानुष की दिन थे के दूर لا تقولوا يا أهل الكتاب لا تقولوا في دينكم ولا تقولوا عن الله إلا الحق دين كتير بارا باري ناقرة منش كير شامور ثوم مشري منش كير دينير كوثا بولا priority بوجه priority كون تا أبنا أكون بولا دوركار أبون كون تا أبنا كي آلاچونه ني آشا دوركار كون تا آلاچونه ني آشا دوركار إتا أبنا كي بوسط خبه एक जन एक जन मोमेन एक जन दाई आपने जरा आसन शोभाई के बोल ची मोमेन रहता प्रायोरिटी था के प्रायोरिटी की तीनी आश्चर्य कौन टा के प्रायोरिटी दिच्छन अल्लाह रसूल सल्लम ने एक जीवनी पढ़ा दरकर फ़ोरोज रसूल जीवनी पढ़ा की फ़ोरोज कारण संदोह था कल दोलिल नहीं जाबन रसूल के जीवन होलो इस्लाम तार जीवन के बाहरे एक इंची, एक ता बिंदु पूरी में इस्लाम नहीं, एवं तार जीवन के मध्य 100 परसेंट इस्लाम रहते हैं, और जो इस्लाम कुछ तो लाला रसूल के साथ उन्हें उपाय नहीं, तार जीवन थे कि इस्लाम नहीं तो हमें, तार जीवन थे कि कोनो थ्योरी नहीं, 